Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. Vedic Bayana Pedalo Sri Justice and we Ramana Gariki Adevidinga Ide Vedic Payuna Pedalo Justice Prashant Kumar Mishra Gariki Justice Prabin Kumar Gariki Justice Vijay Lakshmi Gariki Justice Devanand Gariki Justice Krupa Sagar Gariki Justice Srinivas Gariki Inka Srimati Aruna Sarika Gariki Vishnu Vardar Gariki Vedi Kituvaipuna Ne Kakunda Vedi Katuvaipuna Vuna Peddalu Honorable Justice Landerki Adevidanga Honorable Lawyer Sandarki Kuda Ishuba Sandar Bana and then Nikuda May Andarki Kuda Iroju congratulations Chair Telejas to Iroju Manabarata Supreme Court Pradhan and Ayamurti Garu Sri Justice NV Ramanagar Chaturme Dega Pradamba Mautauna Y Court Complex Ku Idoka Arudaina Yepudu Kuda Gurthundu Puya Gatam In the Kanante Chala Chotla Chala Judicial Complexes Su Karta Untaru Avani Rotinga Jaruta Unte Kani Adi Son of the Soil Justice Sri NV Ramanagari Chaturme Dega Jaragada Manadi Yepudu Kuda Andhra Rastram Lo Yepudu Kuda Gurthundu Poya Gatanga Lilish Potunde Ivala Ide Complex Runduvela Padmudulo Justice Ramanagari Chaturme Degane Apatlo Shankustapan Jaragadam Mali Yerojo Justice Ramanagari Chaturme Degane Mali Yerojo Praram Botsong Kaudam Ide Kuda Oka Devudu Vidhi and Jepikuda Chapachu Yeko Samayam Tiskodam Istam Laka in the Karante Ipatke Samaya Baba Karana Lavala Ramanagar Kipatke Next program Kipatke Baga Delay Aita on the Kabati Yeko Samayam Tisko Kunda Rende and Matalu Chapal and Kunta on Nano Ademiti and Ante Judiciary Kisamandinchi Prati Vishem Lono Kuda, Andhra Pradesh Rastram, Anne Rakalaga Sakar in Chenduku, Sanadanga Yapudu Untundi and Chepi, Oke Vuka Vishem Telejesti, Salavadis Kunta Onano. Thank you. Thank you, sir, for the warmth which you presented the address the most inviting moment for listening to His Lordship's message. Honorable dignitaries, ladies and gentlemen, the message by the Honorable Chief Justice of India, Sri N. V. Ramanagaru. Rastra Mukhyamantri T. Vyas Jagan Mohan Edigaru Rastra Chief Justice Prashant Kumar Mishra Garu Sodara Nyaya Motulu Justice Praveen Kumar Garu Sodari Justice Kongara Vijay Lakshmi Garu Justice Bhattu Devanand Garu Justice VRK Krupasagar Garu Justice V. Srinivas Garu Sodara Sodari judges, judges of Andhra Pradesh High Court, V. Aruna Sarika, Principal District Judge, Chandragiri Vishnu Vardhan, President, Vizavada Bar Association, K. Ravindra Kumar, Senior Advocate and Member of Parliament, Advocate General, Chairman of the Bar Council, Law Officers, Senior Advocates, Members of the Bar, other Distinguished guests and media friends, 
రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు తెలుగులో మాట్లాడిన తర్వాత నేను తెలుగులో మాట్లాడకపోతే బాగోదు చాలా మంచి పరిణామం అందరూ వక్తలంతా కూడా ఆంగ్లంలో అనర్గలంగా ప్రసంగించారు ముఖ్యమంత్రి గారు నేను మాత్రమే తెలుగులో మాట్లాడటం ఐ థింక్ దీనికి చాలా సిగ్నిఫికెన్స్ ఉందని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నా ఏది ఏమైనా దాదాపు పది సంవత్సరాల తర్వాత నేను ప్రారంభ శంకుస్థాపన చేసినటువంటి ఈ పోర్టు బిల్డింగ్స్ ఇవాళ పూర్తి అవ్వటం ప్రారంభించబడేటటువంటిది చాలా గొప్ప విషయంగా భావిస్తున్నా నేను పదకొండు మే రెండు వందల పదమూడులో ఈ భవనాలకి శంకుస్థాపన జరిగింది అనేక కారణాలు రాష్ట్ర విభజన ఒక కారణం అయితే రాష్ట్ర విభజన కన్నా కూడా ఆర్థికంగా ఉన్నటువంటి సమస్యల మూలంగా ప్రభుత్వాలు సరైన నిధులు ఇవ్వకపోవటం అదేవిధంగా కాంట్రాక్టర్ సరిగా పనిచేయకపోవటం అనేటటువంటి కారణాల మూలంగా ఆలస్యంగా ఈ భవన నిర్మాణం జరిగింది ఈ పది సంవత్సరాల కాలం నా మిత్రులు ఈ బెజవాడ బార్ అసోసియేషన్ సభ్యులు అనేక కష్ట నష్టాలకు గురయ్యారనేటటువంటి సంగతి నాకు తెలుసు అనేక సందర్భాల్లో గతంలో కూడా ప్రభుత్వాలని అధికారులు నేను గట్టిగా ప్రశ్నించి భవనాన్ని తొందరగా ముగించమని చెప్పేసి కోరాను చివరంగా అంతిమంగా మరి ఈరోజు ఈ భవన నిర్మాణం పూర్తి కావడం అనేటటువంటి చాలా సంతోషించదగ్గ విషయం మరి భవనం నిర్మాణం రావడంతో భవనం కంప్లీట్ అవ్వడమే కాదు తర్వాత దీన్ని సరిగ్గా ఉపయోగించుకుని ప్రజలందరికీ సరైనటువంటి న్యాయం చేకూర్చి తత్వర న్యాయం చేకూర్చాల్సినటువంటి బాధ్యత న్యాయవాదుల మీద న్యాయ న్యాయమూర్తుల మీద ఉంది మరి భవనాల నిర్మాణం అనేటటువంటిది న్యాయ వ్యవస్థలో జడ్జీల సంఖ్య పూర్తి చేయటం అనేటటువంటి రెండు ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలను ఎజెండాకు పెట్టుకుని గత ఒకటిన్నర సంవత్సరం ఒకటిన్నర సంవత్సర కాలంగా నేను దేశవ్యాప్తంగా ఈ విషయం మీద మాట్లాడటం జరిగింది గతంలో ముఖ్యమంత్రుల అదేవిధంగా చీఫ్ జస్టిస్ చీఫ్ మినిస్టర్స్ ప్రధానమంత్రి ఇతర కేంద్ర మంత్రుల సమక్షంలో ఈ విషయాన్ని కూడా ప్రస్తావించాను మరి ఆ సందర్భంగా రాష్ట్రాల మీద బాధ్యత పడకుండా ఇప్పటికే ఆర్థికంగా అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొన్నటువంటి అనేక రాష్ట్రాలకి న్యాయ వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి అదనపు నిధులు ఇచ్చి మరి భవనాల నిర్మాణం ఏర్పాటు చేయడం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం బాధ్యత తీసుకోవాలనేటటువంటి విషయాన్ని ప్రతిపాదిస్తే కేంద్రం నుంచి కొంచెం వ్యతిరేకత వచ్చినప్పటికీ కూడా కొంతమంది ముఖ్యమంత్రులు ప్రత్యేకించి మరి బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి అదేవిధంగా తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి కొంతమంది ముఖ్యమంత్రులు మరి మాకు సపోర్ట్గా నిలిచి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ బాధ్యత తీసుకోవాలని చెప్పి చెప్పేసి మద్దతు ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను మీ అందరికీ తెలుసు ఇవాళ దేశంలో ఉన్నటువంటి న్యాయ వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి ముఖ్య సమస్య పెండింగ్ కేసులు దానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి ఆ కారణాల దొరికి నేను ఇక్కడ వెళ్ళదలుచుకోలేదు కానీ అదే సందర్భంగా ప్రజలకి అవకాశం ఉన్నంత వరకు తక్కువ వ్యవధిలో న్యాయం చేకూర్చాలనేటటువంటి తపన న్యాయమూర్తులకి న్యాయవాదులకి ఉండాలా ఎందుకంటే న్యాయ వ్యవస్థ అంతిమంగా ప్రజలు తమ సమస్య పరిష్కారం కోసం కానీ న్యాయం కోసం కానీ వచ్చేటటువంటి వ్యవస్థ ఆ న్యాయ వ్యవస్థ మీద గౌరవం నమ్మకం విశ్వాసం అనేటటువంటివి ఉండాలా అప్పుడే న్యాయ వ్యవస్థ మనగలుగుతుంది న్యాయ వ్యవస్థ కనుక కూలిపోతే న్యాయ వ్యవస్థ మీద విశ్వాసం పోతే న్యాయ వ్యవస్థ మీద నమ్మకం పోతే మరి ప్రజాస్వామ్య మనుగడకే ప్రమాదం అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలా అందుకని న్యాయ వ్యవస్థను పటిష్టపరిచేటటువంటి ఏ కార్యక్రమాన్ని అయినా కూడా న్యాయవాదులు తప్పనిసరిగా సహకరించాలా మీకు చేతనాయంతలో ప్రజలకు న్యాయం చేకూర్చడం కోసం ప్రయత్నించండి నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఎనభై మూడులో నేను ఇక్కడ బార్ అసోసియేషన్ సభ్యుడిగా కొన్ని కొన్ని నెలల పాటు రవీంద్రరావు గారి దగ్గర మీకు తెలుసు ఆయన అభ్యుదయ భావాలు కలిగినటువంటి గొప్ప న్యాయవాది పనిచేశాను తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అప్పుడు పనిచేస్తున్నటువంటి జస్టిస్ కేజీ శంకర్ మ్యాజిస్ట్రేట్గా పనిచేసేవాడు కేజీ శంకర్ తను నాకు ఒక అడ్వైజ్ ఇచ్చాడు నువ్వు హైదరాబాద్లో ప్రాక్టీస్ పెట్టు అని చెప్పేసేసి హైదరాబాద్లో నాకు అప్పుడు ఎక్కడ న్యాయవాదులు ఎవరో తెలియదు ఆయన అంతకుముందు అయ్యప్ప రెడ్డి గారి దగ్గర పనిచేశారు అదే అయ్యప్ప రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళమని చెప్పారు 
నాకు అయ్యప్ప రెడ్డి గారితో పరిచయం లేదు ఆయన కర్నూలు చెంది జిల్లాకు చెందినటువంటి వాడు ఆయన వెళ్ళి కలిశాను ఇట్లా నేను మీ దగ్గర జూనియర్గా చేద్దామని చెప్పేసి ఆయన నేను ఒప్పటికే ప్రాక్టీస్ ముగించి రాజకీయాల్లో క్రియాశీలంగా ఉండబోతున్నాను కాబట్టి నా దగ్గర నువ్వు చేర్చే నీకు ఏ రకమైనటువంటి పెద్ద ఉపయోగం ఉండదు ఎవరన్నా ఇంకొక సీనియర్ న్యాయవాది దగ్గర చేర్చు చేరు లేదంటే నేను సహకరిస్తానని చెప్పాను ఆయనప్పటికి కూడా పట్టు విడవకుండా నేను మీ దగ్గరే పనిచేయాలని చెప్పి చెప్పాను దానికి మూడు కారణాలు ఉన్నాయని చెప్పాను ఒకటి ఆయన అత్యంత తెలివైనటువంటి క్రిమినల్ న్యాయవాది రెండోది ఆయన సాహిత్యం మీద కళల మీద మక్కువ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మూడోది ఆయనకి కూడా రాజకీయాలంటే బాగా ఇష్టం ఎందుకంటే ఆయన అప్పటికే దాదాపు ఒక పాతిక సంవత్సరాలు శాసనసభ్యుడిగా మంత్రిగా పనిచేసినటువంటి అనుభవం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఈ మూడు విషయాల మీద కూడా నాకు అభిమానం ఉన్నతో ప్రాక్టీస్ కన్నా కూడా ఆయన దగ్గర ఈ విషయాల నుంచి నేర్చుకోవాలనేటువంటి అభిలాషతో ఒప్పుకున్నా మా ఇద్దరు సంబంధం దాదాపు పది సంవత్సరాల పాటు ఆయన దగ్గర జూనియర్గా పనిచేశాను నన్ను సొంత కొడుకులాగా చూసుకున్నాడు ఇవాళ ఆయన ఎందుకు స్మరించుకుంటున్నానంటే నేను ఈ ఉన్నత స్థాయికి కారణం రావడానికి కారణం మరి ఆయన ప్రాంతానికి చెందినటువంటి ఆయన సామాజిక వర్గానికి చెందినటువంటి వ్యక్తిని అయినప్పటికీ కూడా దగ్గర చేర్చుకుని సొంత బిడ్డలాగా చూసుకుని నన్ను సహకరించి నన్ను ప్రోత్సహించినటువంటి వ్యక్తి అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కె రవీంద్రరావు గారు సమాజంలో ఏ వర్గంలో ఉన్నా ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా కూడా వారు చాలా గొప్ప మనసుతోటి నన్ను ఆదరించి పైకి తీసుకొచ్చారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సీనియర్ న్యాయవాదులందరికీ ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నా మీరు ఇవాళ సమాజంలో బాధ్యతాయుతమైనటువంటి గౌరవప్రదమైనటువంటి స్థానంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు సమాజం మీ వైపు చూస్తుంది మీవు ఒక మార్గదర్శకులుగా ఉండి సమాజంలో మార్పు కోసం సమాజంలో ముందుకు నడపడం కోసం ఉపయోగపడాల్సినటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మీరు మీ జూనియర్ న్యాయవాదుల్ని దగ్గరకు తీర్చుకొని వాళ్ళకి తగిన ప్రోత్సహించి కనుక అభినందిస్తే వారు తప్పనిసరిగా ఉన్నత స్థానాలకు వస్తారని చెప్పేసేసి నేను అనుకుంటున్నా వాళ్ళ ప్రస్తావన ఎందుకు తీసుకురావాల్సి వచ్చిందంటే మీకు అందరికీ తెలుసు దాదాపు ఇరవై రెండు సంవత్సరాల రెండు నెలలు నేను ఈ ఉద్యోగం జడ్జి ఉద్యోగం చేసిన తర్వాత రేపు ఇరవై ఏడు ఆగస్టున పదవి విరమణ చేయబోతున్నాను కాబట్టి నాకు సహకరించినటువంటి ప్రతి వారికి కూడా కృతజ్ఞత తెలుపుకొనేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ నేను నలభై ఎనభై మూడులో మరి నా ప్రాక్టీస్ మొదలుపెట్టినటువంటి ప్రాంతం కనుక ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బార్ అసోసియేషన్ మిత్రులకి సభ్యులకి జడ్జిలకి అందరికీ కూడా నా వృత్తిలో తర్వాత నా హోదాలో కానీ నా అభివృద్ధికి కానీ సహకరించిన మీ అందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా కృతజ్ఞతలు తెలుసుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంది మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు నా యొక్క ఉన్నతికి నా యొక్క విజయానికి మీరే కారణం అనేటటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా చెప్పదలుచుకున్నాం ఇంకా ఎక్కువ సమయం కూడా తీసుకోదలుచుకోలేదు సమాజం శాంతియుతంగా ఐకమత్యతోటి అన్ని వర్గాల సమ ప్రాధాన్యం కనుక ఉంటే అభివృద్ధి చెందుతుంది ప్రత్యేకించి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి విషయం వస్తే విభజన జరిగిన తర్వాత మరి వెనకపోయా పడిపోయాము అనేటటువంటిది ఆర్థికంగా కానీ అన్ని రకాల్లో వెనకబడిపోయినటువంటి ఒక ఆవేదన మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల్లో ఉంది కొంతవరకు వాస్తవం కూడా ఈ సందర్భంగా మరి అందరూ కూడా మరి కష్టపడి పనిచేసి ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసి మరి దేశంలో ఒక అభ్యుదయమైనటువంటి రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దుతారని చెప్పేటటువంటి ఆశతోటి నేను ఉన్నాను ఈ సందర్భంగా ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా మరి ఆర్థికంగా సహకరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి కూడా నేను భావిస్తున్నా ఇదే సందర్భంగా మీ అందరికీ ఇంకొక విషయం చెప్పదలుచుకున్నా ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా నాకున్నటువంటి అవకాశాల మేరకు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరి పెద్ద సంఖ్యలో హైకోర్టు న్యాయవాదుల న్యాయ న్యాయమూర్తులను నియమించగలిగాను ఇంకా కొన్ని న్యాయ ఖాళీలు ఉన్నాయి వాటిని కూడా త్వరలో భర్తీ చేయమని చెప్పి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారిని అదేవిధంగా రాష్ట్ర చీఫ్ జస్టిస్ గారిని కూడా కోరాను దాదాపు నా ఈ ఒక సంవత్సరం నాలుగు నెలల కాలంలో రెండు వందల యాభై దాదాపుగా హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు నియమించగలిగాను పదకొండు మంది సుప్రీంకోర్టు జడ్జీలను నియమించగలిగాను పదిహేను మంది చీఫ్ జస్టిస్ను నియమించగలిగాను మరి అన్ని కులాల నుంచి అన్ని ప్రాంతాల నుంచి ప్రత్యేకించి మహిళలు వెనుకబడినటువంటి సర్గ తరగతులకి ప్రాతినిధ్యం కల్పిస్తూ ఈ ఉద్యోగ ఈ ఉద్యోగాల నియామకం జరిగింది కాబట్టి మరి న్యాయం ఇంకా అన్ని వర్గాల ప్రజలు కూడా న్యాయస్థానాల నుంచి తమ వర్గానికి చెందినటువంటి తమ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి ప్రాతినిధ్యం ఉంది కాబట్టి న్యాయ వ్యవస్థ మీద న్యాయం గౌరవం పెరుగుతుంది అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ పనిచేయడం జరిగింది ఇందుకు సహకరించినటువంటి ప్రతి వారికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నా ఈ సందర్భంగా 
మరి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఇక్కడ మీ అందరి ముందు చెప్పారు రాష్ట్రంలో న్యాయ వ్యవస్థకు ఆయన సహకరిస్తారని అదేవిధంగా ఇప్పటి వరకు దాదాపు యాభై ఎనిమిది కోట్ల అంచనాలతో ప్రారంభమైనటువంటి ఈ భవనం వంద కోట్లకు మించిపోయింది అయినప్పటికీ లేట్ అయినప్పటికీ కూడా మరి వారు సహకరించడంతో కొంతవరకైనా మనం పూర్తి చేసుకోగలిగాం ఇంకా మిగతా భాగాలను కూడా వారు తత్వమే పూర్తి చేసి ఈ కంప్లీట్ బిల్డింగ్ని కనుక యుటిలైజేషన్లో కనుక తీసుకొస్తే ఇంకా మేలు జరుగుతుంది అని చెప్పేసేసి నేను వారిని కోరటం జరుగుతుంది ఇంతేకాదు విశాఖపట్నంలో కూడా ఒక చిన్న సమస్య ఉంది ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను అది కూడా దాదాపు చివరి స్థాయిలో ఉంది కంప్లీట్ చేయటం అక్కడ ఉన్నటువంటి కొద్దిగా కనుక డబ్బులు కనుక కేటాయిస్తే ఆ బిల్డింగ్ కూడా పూర్తి అవుతుందని చెప్పి చెప్తున్నారు దయచేసి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ విషయాన్ని కూడా గమనంలోకి తీసుకొని అక్కడ కూడా త్వరలో ఆ బిల్డింగ్స్ కూడా పూర్తి చేస్తారని చెప్పి ఆశిస్తున్నారు ఇంత ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ రాష్ట్రంలో మరి ఇంకా అనేకమైనటువంటి కోర్టు భవనాల నిర్మాణం చేయాల్సి ఉంది కనీసం ఒక ప్రణాళిక రూపొందించుకుంటే మనం ఇంకా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఈ బిల్డింగుల్ని కంప్లీట్ అంటే సగం స్థాయిలో ఆగిపోయినటువంటి బిల్డింగ్ని కనుక కంప్లీట్ చేయగలుగుతామని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను ఈ సందర్భంగా ఈ యొక్క భవన నిర్మాణం కోసం అహర్నిశలు కష్టపడినటువంటి బార్ అసోసియేషన్ పూర్వ ప్రెసిడెంట్స్ జీవీరావు కానీ శ్రీపతి కానీ జయకర్ కానీ ఇతర మిత్రులందరూ కూడా అనేక సార్లు ఈ బిల్డింగ్ కోసం మరి ప్రభుత్వాల చుట్టూ అధికారుల చుట్టూ తిరిగి ఈ యొక్క నిర్మాణాన్ని ఈరోజు సాఫల్యం చేసుకోగలిగారు వారందరికీ కూడా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి అదేవిధంగా ప్రధాన న్యాయమూర్తికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను నమస్కారం